আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাতকরে বিল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আশা করি সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা আমিও ভালো আছি তো আমি আজকে আপনাদের যে বিষয়টি নিয়ে বলবো অবশ্যই টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন তো আমি বলবো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে একটি রেফ্রিজারেটরে কি কি ইলেকট্রনিক পার্টস ব্যবহার করা হয় আমি সে সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো এবং প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে মানে কোন পার্টসের কি নাম আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আজকে তো আজকে আমি আবারও বলছি যে যারা আমার চ্যানেলে এখনও ধরুন তারা দ্রুত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী নতুন ভিডিওগুলো যাতে পাশের বেলাইফোনে ক্লিক করে রাখুন আমি বাই দা বাই সবগুলো টিউটোরিয়াল ইনশাআল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব যে আপনি একটি রেফ্রিজারেটরে কীভাবে কাজ করবেন অথবা একটি রেফ্রিজারেটরে কী কী সমস্যা সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করবেন আমি সে সম্পর্কে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেবো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি ভালো লাগে ভিডিওটি তাহলে আপনারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তো আসুন আর কথা না বলে আমরা আর কি যে বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কী কী পার্টস ব্যবহার করি তো তো দেখেন এইটা হচ্ছে আমার একটা আর কি ক্যাবিনেটের সুইচ ক্যাবিনেট যে টু এ সুইচ এটাকে বলে আমি বলা হয় যে টু এ সুইচ তো এই সুইচটা আমাদের সাধারণত রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয় তো এই সুইচটা কোথায় ব্যবহার করা হয় এবং কেন ব্যবহার করা হয় এটা আমি আপনাদেরকে পরে বলবো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দিব তো এটা হচ্ছে একটি টু এ সুইচ রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয় এটি একটি টু এ সুইচ তো এটি ছিল টু এ সুইচ এটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় আপনার নোফরাস্ট ফ্রিজে ব্যবহার করা হয় যে নোফরাস্ট ফ্রিজে আপনার কখন আপনি কম মানে আপনার আর কি ফ্যান চলবে নোফরাস রেফ্রিজারেটরে ফ্যান ব্যবহার করা হয় এবং বাল্ব ব্যবহার করা হয় কেবিনেট ল্যাম্প ব্যবহার করা হয় অথবা কেবিনেট বাল্ব তো বাল্বটা যখন চলবে তখন আপনার আর কি ফ্যানটা বন্ধ থাকবে এবং ফ্যানটা যখন চলবে তখন লাইটটা অফ থাকবে তো মূলত এই কাজের জন্য এটি ব্যবহার করা হয় দেখেন এটা দুইটা কানেকশন দুইটা দেওয়ার জন্য এর চারটা পয়েন্ট আছে তো এইটা এটা হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেটর টু এ সুইচ তো এবার আমি দেখাবো আপনাদেরকে তো এটা হচ্ছে একটি বাল্ব এই যে এটা দেখছেন একটা বাল্ব এই বাল্বের ওয়ার্ড সাধারণত আপনার পনেরো থেকে বিশ হয়ে থাকে তো অনেকে এই যে এটা হচ্ছে আমার একটি বাল্ব বা ডোর ল্যাম্প তো এই ডোর ল্যাম্পটি হচ্ছে এই তো এটি সাধারণত আমার ব্যবহার করা হয় ফ্রস্ট ফ্রিজে নো ফ্রস্ট ফ্রিজে ডি ফ্রস্ট ফ্রিজে ওভার ফ্রিজে ব্যবহার করা হয় এটি তো এটি হচ্ছে একটি ক্যাবিনেট ল্যাম্প তো এটি হচ্ছে আমার একটি ক্যাবিনেট বাল্ব তো আমি এটি আবার রেখে দিচ্ছি তো আপনাদেরকে আমি এবার আছে আপনার যে থার্মোস্টার্ট এটি হচ্ছে একটি থার্মোস্টার্ট রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত একটি থার্মোস্টার তো এই থার্মোস্টারটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে একটি এটি হচ্ছে থার্মোস্টার নতুন এটার নাম হচ্ছে থার্মোস্টার এই থার্মোস্টার কীভাবে কাজ করে এই যে থার্মোস্টারের এটি হচ্ছে রিমোট ভাল এবং এটি হচ্ছে থার্মোস্টার এবং এটি হচ্ছে থার্মোস্টারের ক্যাপিলারি টিউব আর কি তো আমি দেখাবো যে কীভাবে এই থার্মোস্টারটি কাজ করে এবং কীভাবে এই থার্মোস্টারের কার্যপ্রণালী অবশ্যই আমি আপনাদেরকে দেখাবো শুধুমাত্র আজকে আমি আমি পরিচয় করানোর জন্য যে কী কী পার্টস ব্যবহার করা হয় আমি সেইগুলো দেখানোর জন্য আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো আজকে যে কী কী পার্টস ব্যবহার করা হয় এই যে এটি হচ্ছে একটি ওভারলোড প্রোটেক্টর এই ওভারলোড প্রোটেক্টরটি ব্যবহার করা হয় কম্প্রেসারে কম্প্রেসার মোটরে এটি নাম হচ্ছে ওভারলোড প্রোটেক্টর আপনারা ভালো করে দেখেন যে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি যারা আপনারা আশা করি উপকৃত হবেন তো এটি নাম হচ্ছে আমার ওভারলোড প্রোটেক্টর তো দেখেন এটির নাম হচ্ছে ওভারলোড প্রোটেক্টর এই যে এটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি রিলে কারেন্ট কয়েল রিলে এটি হচ্ছে একটি কারেন্ট কয়েল রিলে এই রিলে মূলত ব্যবহার করা হয় কম্প্রেসারকে স্টার্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয় রিলেটি কারেন্ট কয়েল রিলে তো দুই প্রকারের রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারে মূলত দুই প্রকারের রিলে ব্যবহার করা হয় একটি হচ্ছে আপনার কারেন্ট কয়েল রিলে এবং অপরটি হচ্ছে আপনার অপরটি হচ্ছে আপনার পিটিসি রিলে অর্থাৎ পজিটিভ টেম্পারেচার কোয়েফিসিয়েন্ট তো আমি বলছিলাম যে পজিটিভ টেম্পারেচার কোয়েফিসিয়েন্ট অর্থাৎ পিটিসি রিলে সেটি হচ্ছে এই যে 
এটির আছে দুইটা পয়েন্ট আছে এ রিলেটার দুইটা পয়েন্ট আছে তোমায় পরবর্ত দেখাবো একটি আসলে কি একটা রিলের দুইটা তিনটা পয়েন্ট থাকতে পারে তিনটা পয়েন্ট থাকতে পারে চারটা পয়েন্টও থাকতে পারে তো যেখানে তিনটা চারটা পয়েন্ট ব্যবহার করা হয় সেখানে মূলত একটি রানিং ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয় তো এই যে রিলে এ রিলের দুইটা পয়েন্ট এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা দুইটা পয়েন্ট এটা হচ্ছে পিটিসি এ রিলে যে বন্ধুরা এটা দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্যাপাসিটার এটি একটা হচ্ছে রান ক্যাপাসিটার এটি সাধারণত আমরা বাড়ির সিলিংখানেও ব্যবহার করে থাকি অথবা কম্প্রেসার মোটার রান ক্যাপাসিটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তো এটি হচ্ছে একটি রানিং ক্যাপাসিটার তো আপনি এটি রানিং ক্যাপাসিটার কীভাবে চিনবেন সেটি আমি পরবর্তী ভিডিওতে দিব একটি রান ক্যাপাসিটার আপনি কীভাবে চিনবেন একটি স্টার্ট ক্যাপাসিটার কীভাবে চিনবেন ক্যাপাসিটার মূলত তিন প্রকার একটি হচ্ছে রান ক্যাপাসিটার একটি হচ্ছে স্টার্ট ক্যাপাসিটার এবং এটা হচ্ছে কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটার তো দেখেন এটা হচ্ছে রান ক্যাপাসিটার এটার এম এফ ডি হচ্ছে আপনার থ্রি পয়েন্ট মানে সাড়ে তিন মাইক্রোফ্যাট অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্যাট অর্থাৎ এম এফ ডি এম এফ ডিতেও আসলে আমরা মাইক্রোফ্যাট বোঝাই তো এখানে দেওয়া দেখেন এই দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্যাট এটি হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ ভোল্ট এসি তো এটি এটি হচ্ছে রান ক্যাপাসিটার আর এটি হচ্ছে একটি স্টার্ট ক্যাপাসিটার এটি সাধারণত আমাদের কম্প্রেসার অথবা মোটর স্টার্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয় তো এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বিশ মাইক্রোফ্যাডের একটি ক্যাপাসিটার এটি দেখেন যে দুইটা পয়েন্ট আছে দুইটা পয়েন্ট আছে কিন্তু দেওয়া আছে চারটা করা আছে কিন্তু এর পয়েন্ট মূলত একটা একটা দুইটা পয়েন্ট তো এটি হচ্ছে একটি আমার স্টার্ট ক্যাপাসিটার এটি হচ্ছে কত চারশো ভোল্ট চারশো পঞ্চাশ ভোল্ট পাঁচশো ভোল্ট পর্যন্ত এটি এর ক্ষমতা পাঁচশো ভোল্ট পর্যন্ত তো বন্ধুরা আমি আগে দেখিয়েছি আপনাদের একটা রেফ্রিজারেটারের টু ওয়ে সুইচ এখন যেটি দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে দেখছেন এটা হচ্ছে হচ্ছে ওয়ান ওয়ে সুইচ এটি সাধারণত ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটার ব্যবহার করা হয় আমরা কিন্তু অনেকে বলি ফ্রিজ 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 কিন্তু আসলে ফ্রিজ না ফ্রিজ কিন্তু আলাদা আলাদা একটা জিনিস আলাদা একটা হিমায়ন যন্ত্র তো দেখেন এটি হচ্ছে আমাদের একটা ওয়ান ওয়ে সুইচ এ দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে সুইচ এটা হচ্ছে কত অ্যাম্পিয়ারের টু পয়েন্ট টু ফাইভ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কিন্তু এ এ মানে আর কি এর ক্যাপাসিটি টু পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ারের উপরে গেলে সুইচটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে তো দেখেন এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে সুইচ এটা সাধারণত ডোরে লাগানো থাকে রেফ্রিজারেটারের ডোরে লাগানো থাকে এটা হচ্ছে একটি ওয়ান ওয়ে সুইচ তো এই যে আমার হাতে একটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটি হচ্ছে আপনার আর কি আপনার না অবশ্যই এটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের আর কি এটি হচ্ছে একটি আপনার থার্মাল ফিউজ এই ফিউজটি ব্যবহার করেন নো ফ্রাস্ট ফ্রিজে থার্মাল ফিউজটি ব্যবহার করা হয় আপনারা দেখে নেন এটা হচ্ছে থার্মাল ফিউজ এর দুইটা পয়েন্ট আছে অবশ্যই দেখে নেন এটি হচ্ছে হচ্ছে আমার থার্মাল ফিউজ এটি হচ্ছে একটি থার্মাল ফিউজ এটি ব্যবহার করা হয় নো ফ্রাস্ট রেফ্রিজারেটরে অথবা ডিফ্রাস্ট রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয় এর কাজ কি এটি কী জন্য ব্যবহার করা হয় এটি আমি অবশ্যই আপনাদেরকে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দিব পরবর্তী ভিডিওতে দিব শুধুমাত্র আপনারা দেখে নেন যে কোন পাস্টার কি নাম দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার একটা আপনার থার্মাল ফিউজ থার্মাল ফিউজ এই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি আমার বায়োমেটাল থার্মোস্টার্ট বা কুলিং অমালোর থার্মোস্টার্ট বলা হয় এটাকে দেখে নেন এটি হচ্ছে একটি আপনার এগুলো সব জায়গায় একই রকম দেখতে পাবেন এটি হচ্ছে ভিতরে এখান থেকে প্লাস্টিক দিয়ে হার্ড একটি প্লাস্টিক দিয়ে মানে আপনার কী করা আছে এর ভিতরে পানি ঢুকতে পারবে না তো এটি আমরা নো ফ্রাস্ট ফ্রিজে ব্যবহার করে থাকি নো ফ্রাস্ট ফ্রিজের ইভাবোটারে লাগানো থাকে এটি এর দুইটা পয়েন্ট আছে এই যে দেখ দেখে নেন এটি হচ্ছে একটি আমার নো মানে কুলিং ওভারলোড প্রোটেক্টর বলা হয় আবার বায়োমেটাল থার্মোস্টারও বলা হয়ে থাকে এই যে দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখেন এটা এ দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি আমার টাইমার একটি হচ্ছে নো ফ্রাস্ট ফ্রিজে ব্যবহার করা অথবা ডি ফ্রাস্ট ফ্রিজে টাইমার ব্যবহার করা হয় দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি টাইমার টাইমারের চারটা পয়েন্ট আছে দেখেন এর কার্যপ্রণালী আপনাদেরকে আমি অবশ্যই অবশ্যই বলবো পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম হচ্ছে একটি টাইমার এটি নো ফ্রাস্ট ফ্রিজে ব্যবহার করা হয় এটি হচ্ছে একটি টাইমার এবার যেটি আপনাদেরকে আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে একটি হিউমিডিটি মিটার অর্থাৎ এই যে আর্দ্রতা পরিমাপ করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয় এটি হচ্ছে অথবা টেম্পারেচার ক্লক হিউমিডিটি 
অর্থাৎ হিউমিডিটি কত আপনি আর্দ্রতা কত সেটা আপনি এটা দ্বারা দেখতে পারবেন এই যে ইনসান একটা ব্যাটারি আছে এটা একটি নতুন হিউমিডিটি মিটার এই যে এটা তো আজকে এই ছিল আমার ভিডিও তো আমি আবারও আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোনটা নাম কি তো এটা হচ্ছে হিউমিডিটি মিটার এবং এটার নাম হচ্ছে একটি টাইমার এটা হচ্ছে টাইমার এবং এটির নাম হচ্ছে একটি টু এ সুইচ অথবা এটি হচ্ছে একটি টু এ সুইচ টু এ সুইচ এটি একটি স্ট্রাক ক্যাপাসিটার তারা আবার একটু দেখে নেন এটি একটি স্ট্রাক ক্যাপাসিটার এবং এটি একটি রান ক্যাপাসিটার এই যে এটি একটি রান ক্যাপাসিটার এবং এটি হচ্ছে একটি কারেন্ট কয়েল ডিলে এটি হচ্ছে একটি কারেন্ট কয়েল ডিলে এবং এটি হচ্ছে একটি পটেন্সিয়া পিটিসি ডিলে আসলে এই যে একটি পিটিসি ডিলে এবং এটি হচ্ছে একটি কারেন্ট কয়েল ডিলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কারেন্ট কয়েল নিলে এবং এটি হচ্ছে একটি বাল্ব ক্যাবিনেট বাল্ব এটি হচ্ছে অভারলোড প্রোটেক্টার দেখতে পাচ্ছেন এটি অভারলোড প্রোটেক্টার এবং এটি হচ্ছে একটি থার্মোস্টার রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করে থার্মোস্টার থার্মোস্টার এবং এটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ে সুইচ দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ওয়ান ওয়ে সুইচ এবং এটি হচ্ছে একটি আপনার থার্মাল ফিউজ এবং এটি হচ্ছে একটি কুলিং হলের প্রোটেক্টার তো আজকে এই ছিল আমার ভিডিও সকলে ভালো থাকেন এবং সকলে সুস্থ কামনা করি আর আমি আবারও বলছি যারা আমার চ্যানেলটি এখনও নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী নতুন ভিডিও পেতে পাশের বেলাইখানে ক্লিক করে রাখুন এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের তাহলে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ